ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மூணாவது நாள் பார்த்துட்ருக்கோம் மூணாவது நாள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் மூன்றாம் வகுப்பு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி நூறு நாள் செடியில் உங்களுக்கு யாராவது தேவைப்பட்டால் நான் டிஸ்பிஸில் நிற்க தரேன் அதில் போய் டவுன் பண் டவுன்லோட் பண்ணிக்கேங்க சரி இப்போ கிளாஸுக்கு போகிற கிளாஸுக்கு போகிற முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நூறு நாள் டிஎன்பிசி குரூப் டூ நூறு நாள் பால நூறு நாட்கள் பாடத்திட்டத்தில் மூன்றாம் நாள் பாட போகிறோம் மூன்றாம் நாள் பாடத்திட்டம் என்னென்னா பொது தன் மாம ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிகழ்ச்சி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செயலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் கடிக்க கொடுத்துருக்காங்க பிரேம் எண்ணில் ஆறு 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 பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் துணை பாடத்தில் வேறு சிறுவன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பொது அறிவு என்னென்ன சிலபஸ்னால் குடுமியல் அது குழந்தைன்னு போட்டுக்கிறாங்க சரி குடுமியல் அது வந்து குடும்பமும் சமுதாயமும் சமுதாயமும் பள்ளியும் சொல்லிட்டு ரெண்டு டைட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உயிரியல் பார்த்திங்கன்னா உணவு முறைகள் இது மட்டும் தான் டைட்டில் சரிங்களா தாவர தாவர உலகம் வந்து நம்ம எயித் நைன்த் பார்க்கும்போது அதில் சிலபஸில் கவர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பொது தமிழுக்கு உண்டான வீடியோ காசு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெஸ்ட் பேஸில் ஜாயின் பண்ண விருப்பினர்கள் நம் நண்பர்கள் பற்றி பார்த்தோன்னா நம்ம கடைசியாக கான்ட்ராக்ட் நம்பர் தரேன் சரிங்களா இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பேசிட்டு இருந்தோம்னா ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் முதல் குறிப்புகள் தரப்புறம் அப்புறம் பார்த்தோன்னா மூணு இயல் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டது அதுக்கப்புறம் ஆறாம் வகுப்பு பொது தமிழ் வரலாறு இயற்பியல் குறிப்புகள் தரப்படும் மினி தினசரி மினி தேர்வுகள் பார்த்தா மினி தேர்வு டைம் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏழு மணிக்கு அதில் தினசரி ஏழு தேர்வு பார்த்தோன்னா எட்டு மணிக்கு நாங்கள் வந்து டெய்லி அனுப்புவோம் அப்புறம் தினத்தை மினி தேர்வுகள் விடைகள் மனோ காலை ஒம்பது மணிக்குள்ளே அனுப்ப வேண்டும் விடைகளுக்கு விடைகள் அனுப்பப்படும் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் மறுநாள் காலையில் ஒம்பது மணிக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பிச்சு வைக்கணும் அப்போ தான் நாங்கள் வந்து ஆன்சர் செஞ்சு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பொதுவாக தினசரி பத்து முத்துக்கள் என்ற பதிவில் மேல் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு அப்டேட் என்னென்னா இருக்குன்னா வரலாறு புவியியல் பொருளாதாரம் அரசியல் அமைப்பு அது நடப்பு சொல்லிட்டு அஞ்சு டெய்லி நாங்கள் என்ன செஞ்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வரையே டென் டென் கொஸ்டின் நான் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக தான் சென்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதையும் கலெக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த வாரம் கிளாஸுக்கு நம்ம போகலாம் சரி ஓகே நண்பர்களே இப்போ தமிழ் அகாடமி நம்ம சேனல் சார்பாக இன்னைக்கு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் மூன்றாம் இயல் பார்க்க போகிறோம் ஏழு மூன்றில் பார்த்தோன்னா செய்தி பகுதியில் செய்தி பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் மணிக்கு கிடைங்க சரி செய்தி வரியை வந்து நீங்களே ரெண்டு வாட்டி முன்னாடி வாசிச்சு பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் நல்லா புரியும் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் மணிக்கு கிடைக்க ஆசிரியர் பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரம் ஆகிறார் ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூல் பெயர் பெயர் வந்து விளம்பரம் ஆகினார் விளம்பி அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் விளம்பி நகரம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா அதுக்கு வந்து டெபிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க விளம்பி என்பது ஊர் பெயர் நாகன் என்பது புலவர் நேர் பெயர் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் அவங்க வந்து டீஃபால்ட்டாக கேட்கட்டாங்க கேட்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கொஸ்டின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்கன்னா விளம்பி நகரம் என்பது விளம்பி என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஊர் பெயரை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம குறிக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நூல் ஆசிரியர் நூல் ஆசிரியர் பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது நான் மணி கடிக்க பதினெட்டு கீழ்கிழங்கு நூல்கள் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நம்ம வந்து இது இது புக்கில் என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஎன்பிசி சிலபஸ் படி நான் வந்து தனியாக வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுவேன் அதில் பார்த்துக்கலாம் ஃபுல் டீடெயில் அதில் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நான் மணி கடிக்க பதினெட்டு கீழ்கிழங்கு நூல்கள் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கடிக என்றால் அணிகலன் என்று பொறுமை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் மணி நான் மணிகள் கொண்ட அணிகலன் என்பதும் இதன் பொருள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கடிகை என்றால் அணிகலன் நான் மணி கடிகை என்றால் நான்கு மணிகள் கொண்ட அணிகலன் என்பதும் பொருள் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பாட்டும் நான்கு அற கருத்துக்களை கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் மணி கடிகைன்னா எப்படி நாலு அறக்கருத்துக்களை நான்கு அறக்கருத்துக்களை கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் அதுக்கப்புறம் இந்த நூலுக்கு உண்டான செயல் வரி இப்போ பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான சொல் பொருளின் கொடுத்தாங்க மாணவர் என்ன பெண்கள்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உரைநாள்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஆறு 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 ஏழை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆறாரோ ஆறு ஆறோ அடுத்தது பாடல்களை இந்த பாடலை கேட்காதவர்கள் யாருமே இருக்க இருக்க முடியாது இதனை தாளாட்டு பாடல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆறாரோ ஆறு ஆறோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டில் வந்து நம்ம எல்லா கொ குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம கேட்டிருப்போம் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் இப்போ பாடிகிட்டு இருக்காங்க அதுதான் இதை தாளாட்டு பாடல்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஒருவர் பாடி கொண்டு இருக்கும்போது கேட்டு கொண்டு இருக்கும் இன்னொருவர் அப்படியே மனதில் வாங்கி தன்னுடைய தானும் படிப்படியோ பழ பழகிடுவார் பழகி விடுவார்கள் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க தாயில் எழுதாத பாடல்கள் நடுப்புற பாடல்கள் எனப்படுகிறது சரி பார்த்தனா அது வந்து வாழ்வழியாக ஒருத்தர் பாடுறதை கேட்டு மனசில் வச்சுட்டு அப்படியே பாடுறாங்க தானும் பழகிக்கிறாங்க அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்களோ நாட்டுப்புற பாடல்கள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெஃபினிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எழுத்து வழியாக வராமல் படிப்படிக வாழ் வாழ் வழியாக பரவுகிறது பாட்டு நாட்டுப்புற பாட்டு இதே போல் எழுதப்படாத எல்லோருக்கும் தெரிந்து கையாளும் கையாளுவதும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா எவ்வளோ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வாழ்மொழி இலக்கியம் என்று கூறுவாங்க சொல்லி சொல்லுவாங்க எழுத்து வழியாக எழுதப்படாத இலக்கியம் வாழ் வழியாக ஒருத்தர் கேட்டு சொல்கிறத தான் நம்ம என்ன சொன்னால் வாழ்மொழி இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்பாடல்கள் கிராமிய பாடல்கள் என்றும் கூறி வந்தார்கள் சரிங்களா இதை வந்து அதிகமாக கிராமத்தில் தான் பாடுவாங்க அதனால் இது வந்து கிராமிய பாடல்கள் என்று சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதே போல் நம்ம சென்னையில் நகரத்தில் எப்படி பாடுவாங்கன்னு சொன்னால் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் மக்கள் பாடம் பாட்டு தான் கானா பாட்டு இது கூட ஒரு நாட்டுப்புறல் நாட்டுப்புற பாடல்களின் வகை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் போது நான் நாட்டுப்புற பாடல் வந்து எங்கெங்கே வேலை செய்யும் போது எந்தெந்த பாட்டு பாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தொழிலுக்கு திருமண விளையாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக இருக்குது அது வந்து நாட்டுப்புற பாடல்களின் வகைகளை பார்த்து பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடக்கு செல்லும் மீன் பிடிக்கும் மீனவர்கள் பாடும் பாட்டு என்ன பாட்டு அவங்களும் நாட்டுப்புற பாடல்கள் தான் பாடுறாங்க கொழுக்கட்டைய கொழுக்கட்டை ஏன் வகையில் அடுப்பு ஏரியில் நாம் வகையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுவாங்க அது வந்து அது வரும் ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் தான் என்ற குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியிடம் பெரும் உடடுத்து பாடும் விளையாட்டு பாடலும் நாட்டுப்புறல் தான் கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை ஏன் வகையில் அடுப்பு ஏரியில் நான் வகையில் அடுப்பை அடுப்பை ஏன் வகையில் எரியில் அப்படின்னு கே பாடுவாங்க அப்புறம் மழையே மழை பெஞ்சதாக நான் எரியில் மழையே மழையே ஏன் பெயரிச்ச புல்லு காஞ்சுதான் நான் வரதான் அப்படின்னு கண்டினியூவாக வரும் அதை பாட்டு புக்கில் பார்த்து படித்து பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுப்புற வகைகளை சொன்னல நாட்டுப்புற வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு வகைகள் இருக்குது அது வந்து எதுக்கு எந்தெந்த பாட்டு பாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் தாளாட்டு பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு பாடுவது தான் தாளாட்டு பாடல் விளையாட்டு பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விளையாட பிள்ளைகள் பாடுவது தான் விளையாட்டு பாடல்கள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் பாடல்கள் கலைப்பு நீங்கள் வேலை செய்வோர் பாடுவ பாட்டு இப்போ வேலை செய்யும் போது பா பாடுவாங்களா துணி சோக துணி துவைக்கிறவங்க ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பாட்டு பாடுவாங்க தொழில் படம் யார் போகணும்னா கலைப்பு நீங்கள் ஒரு பாடுவ தான் நீங்கள் வேலை செய்கிற பாடுவது பாட்டு தான் சொல்கிறோம் தொழில் படம் சொல்கிறாங்க சடங்கு படங்கள்னா திருமணம் மற்றும் பிற நிகழ்வுகள் பாடுவது சடங்கு பாடல்கள் அதே போல் கொண்டாட்ட பாடல்கள் எங்கள் படம்னா திருமணம் போல் சுப நிகழ்ச்சிகள் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டாட்ட பாடல் பாடுவாங்க சரிங்களா பூமி அடிக்கிறது நம்ம மதுரை சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முளைப்பாரி அதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கொண்டாட்டமாக ஒரு பாட்டெல்லாம் சுற்றிட்டு டான்ஸ் அடிச்சுட்டு பாட்டு பாடுங்க அதெல்லாம் கொண்டாட்ட பாடல்கள் தான் வழிபாட்டு பாடல்கள்னா சாமி கூடுவது ஒரு பாடு நம்ம சாமி கும்பிடுவோம் தனியாக ஒரு பாட்டு பாடுறாங்களா நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் நம்ம அம்மாலாம் நிறைய பாட்டு கண்ட தரிசி காசம் அப்போல்லாம் நிறைய பாட்டு எல்லாம் பாடுவாங்க இப்போ கண்ட தரிசி காசம் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாட்டுங்கள்லாம் பாடுவாங்க ஒப்பாரி பாடல்கள்லாம் இருந்தோருக்கு பாடுவது மட்டும் தான் ஒப்பாரி பாடல் ஒப்பாரி பாடல் பாடுறதுக்குனே தனியாக சென்னையில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க சரிங்களா கானா பாடல் பாடுறாங்களே நிறைய ஒப்பாரி பாடல்கள் பாடுறாங்க இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக அவங்க தான் இப்போ ஃபேமஸாக இப்போ அந்த நிகழ்வுகள்லாம் பார்க்குறாங்க சரி ஒரு சில பாடல்களை பார்த்து அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொழும்புல கூடாரவங்க மாமா கொத்தமல்லி வியாபாரம் ஆறாறு ஆறு ஆறு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் பாடுங்க அது இந்த பாடல் எதுக்கு பாடுறாங்கன்னா தாளாட்டுகள் தாய்மார்கள் தங்களது அண்ணன் அண்ணன் தம்பிகளை பெருமைகளை பாது பாடுவது வழக்கம் இந்த பாட்டில் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா அவங்க அந்த சொந்தக்காரங்க அவங்க
சாய்ஞ்சாடு சொல்லும் விளையாட்டு பாடு சரிங்களா அதுக்கு குழந்தைங்களா விளையாட்டு பாடலாம் பாடுவாங்க நம்மளும் பாடியிருப்போம் இப்போ நாகம் பிள்ளை வெள்ளை வெள்ளை பிடிச்ச அருவா ஏ விடுவாய்ப்பில் கை அருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறுவடை செய்யும் போது பெண்கள் பாடிக்கொண்டே செல்வார்கள் துணி வெளுக்கும் தொழிலாளி செய்வோர் அவர் எப்படி சொல்லணும்னா சோ சோ அழுக்கு துணி சோ சோ அடிச்சு திவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடுவார் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு பாடல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிட்டே வருது கலைப்பு தெரியாமல் இருக்க அவங்க என்ன எவ்வளோ பாடுவாங்கன்னா கரு கலைப்பு தெரியாமல் இருக்க பாடுற பாட்டுறது இங்கே கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தொழில் செய்வோருக்கும் தனியே பாட்டு உண்டு சரிங்களா இப்போ வந்து இவங்க துணி துவைக்கிறாங்க அதுக்கு தனியாக பாட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க தொழிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தனித்தனியாக பாட்டு செய்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாட்டுப்புற பாடல்களை வீழ்ப்பின பாடல்களும் உண்ணும் சரிங்களா அப்போ வந்து விடுதலை போராட்ட காலத்தில் எப்படியே ஊரா உரம் தோட்டத்தில் உரத்தம் போட்டான் வெள்ளைக்காரன் காசு ரெண்டும் விற்க சொல்லி காயதம் போட்டான் வெள்ளைக்காரன் சொல்லிட்டு என்ன என்ன சொல்கிறாங்க நாட்டுப்புற பாடலாம் வெள்ளைக்காரனை வச்சு பாடியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கப்போ வீரச்சிரவன் வீரச்சிரவன் பற்றி யா பார்க்க துணை பாடத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வீரச்சிரவன் துணை பாடத்தில் விவேகானந்தர் பற்றி தான் கொடுத்துருவாங்க விவேகானந்தர் ஏர் பேர் பார்த்தா நரேந்திர தத்தன் சொல்லு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்ததுன்னா கொல்கத்தா கொல்கத்தா நகரத்தில் தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறான் சொல்கிறாங்க கொல்கத்தா நகரத்தில் நடந்திருக்கு சரிங்க இச்சிறுவன் அவன் பேர் தான் நிறைய அவர் தான் யார் என்னன்னா சம்பவம் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா குதிரை ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மாவும் குதிரை வண்டிக்கு யாரும் எழுதிட்டே போவான் குதிரை வந்து உடனே வேகமாக போவோம் வேகம் போ போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த குதிரை வண்டி யாருனே கீழே தள்ளிடும் குதிரை வேகமாக போகும்போது என்ன பண்ணுவார் அந்த அப்போ பார்த்த நம்ம விவேகானந்தர் தான் வந்து ஏதோ ஒரு சந்தில் இருந்து பார்த்துட்டு வேகமாக வந்து அந்த கூட யாருக்கும் பார்ப்பார் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி ஏறியும் பார்ப்பார் அந்த குதிரை தள்ளிவிடும் அதுக்கப்புறம் அவர் போராட்டி பார்த்தோன்னா பல காயங்களை பட்டு என்ன பண்ணுறோம் குதிரையை வண்டியாக நிறுத்திடுவார் அப்போ குழந்தையும் நல்லா குழந்தையும் அந்த அம்மாவை காப்பாற்றிடுவார் அந்த நகைவு நடந்தது எங்கன்னா கொல்கத்தாவில் அந்த நகைவை நடத்தி அப்படி யார் பார்த்தோன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் தான் அப்போ அந்த நகைவை நடத்திருப்பார் அப்போது அவர் என்ன வயசு இருக்கும் போதுனா பதினாலு வயசில் அவர் இருக்கும் சரிங்களா இது இந்த கதை நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்கன்னா அந்த கதை எந்த புக்கிலேருந்து கொடுத்தாங்கன்னா அறிவை வளர்க்கும் அற்புத கதைகள் அறிவை வளர்க்க அற்புத கதைகள்னு சொல்லிட்டு அந்த சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரையும் நான் எடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பார்க்குறவங்க புதுசாக வந்த நண்பர்கள் நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் சிம்பிள் வரும் அந்த பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்க பெல் சிம்பிள் எப்பப்போ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் எப்பப்போ அப்டேட் பண்ணுவோம் அப்பப்போலாம் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ண சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த நாளுக்கு கூறிய டெஸ்ட்டில் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டெஸ்ட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் லிங்க் தரேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நூறு நாள் செடியில் வந்து டெஸ்ட்பின் லிங்க்கில் தந்துருக்கிறேன் நீங்கள் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது வரையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி